御花园里花团锦簇，如此景致，为何八爷却唉声叹气？是明惠姑娘。八爷，请起。八爷，为何事烦心呢？不知明惠能否为八爷消烦解忧？明惠姑娘心思过人，怎会猜不到我心中所想？太子宫变之事，本来八爷是占尽先机，不曾想最后功亏一篑，难免心有不甘。这么说来，我倒要多谢明惠姑娘，你的提醒。八爷言重了，明惠不过只想尽一份力，只是未能帮上八爷，实在可惜。明惠姑娘，果然能猜透本王的心思。但是本王所叹的不仅仅于此、啊。八爷，您指的可是我妹妹？听闻当日是十四爷将妹妹于四爷放走，十四爷此举必然惹来八爷跟其他几位阿哥的不满。十四爷为了妹妹，伤了八爷与阿哥之间的和气。明惠替八爷感到不值。还是九弟说的对，自古啊，红颜祸水。八爷可曾想过，这红颜祸水，或许祸及四爷那方更甚？你指的是老四跟十三？那明惠姑娘，你觉得我们下一步该如何走？妹妹成了阿哥之间的风头，这拈酸吃醋，定是少不了的。八爷，您现在什么都不必做，只需要坐等看好戏就可以。本王尚有一事不明，明媚姑娘是你的妹妹，可是姑娘，你却屡次相助本王，你难道不怕伤及？你们姐妹之间的感情吗？八爷，四爷和十三爷不也都是您的手足兄弟吗？太子宫变，所图担下了所有的罪责，怕是命不久矣了。此乃意料中事，想必太子跟索大人心里一定也有数。十三，嗯，我想让太子见他最后一面。华马可知道此事？华马对索额图深恶痛绝，认为宫变权是太子受其蒙蔽挑唆，斥其为本朝第一罪人。四哥，你这么做一旦被华马发现，定会迁怒于你。我知道，此事百害而无益，可我仍想这么做。这可不是四哥的行事作风。确实如此，此事之前我也思量了许久。太子被废，索额图将死，他们不可能再有任何的作为。我辅佐太子多年，他又与索额图是血脉至亲，不管是出于人情还是道义，都该让他们见上最后一面的。四哥一向以冷静自持，做事从不讲情面，是什么让四哥有如此改变？小薇，让我找回了丢失已久的性情。即使最后皇阿玛知道了此事，想必也是对我小惩大戒，不会真的迁怒于我。我与太子情谊异常，我想帮他，让他好受一些。虽说四哥此举不智，可我喜欢这样的四哥。这种小事要言谢，四哥，你可别一下变化太大，不然十三都会被你吓到。我说的是小薇，谢谢你放手将她交予我，和她在一起，我感到很开心。四哥，我只是放手不再争，并不是将她让给你。我知道，我会全力以赴，争取不会再让她有回到你身边的机会。那就让她自己选择，我不会抢来。我也一样。
才，参见太子。李公公，请起，快请起！是不是皇阿玛让你带我去见他？走！哎，太子的信，皇上都给退回来了。皇上口谕，太子不必再做无畏之事，三番四次的求见，也是无用。皇上不想再见，望太子反思己过，潜心悔改。奴才先行告退。皇阿玛竟然如。奴才秦泉儿参见太子爷。我当是谁来了？这不是皇阿玛身边的大红人，四爷的跑腿去玩吗？太子爷可折煞泉儿了。你主子派你来干嘛？是不是来看看我有多难看，多潦倒？现在你都看到了，你可以回去禀报了。主子派泉儿前来，是要向太子爷传达消息。所向垂危，主子惦念兄弟之情，不惜冒险，以为太子爷安排好一切，让太子爷能到狱中见他一面。看见了，舅舅。是是是，水，快拿水来。水你大胆！太子爷息怒，皇上有命，任何人都不得给当朝第一罪人送水喂食，太子爷也不能例外。你，太子爷，此番冒险前来，还请太子爷别把事情闹大。舅舅。舅舅，水来了。舅舅，你受苦了。太子。一碗水，我都为你讨不到。我不配做这个太子。我们输了，这就是命。舅舅，恕我这个太子无能，纵使有心一搏，可却无力完成大业，还连累了舅舅你。
到这个时候了，还要舅舅为我操心，可我这个太子却什么都为你做不了。太子爷，这里是景仁宫，你不该擅自离开东宫的。喝酒，陪我喝酒，陪我，陪我喝。娘娘，太子爷醉倒在这儿，万一被人发现了怎么办？快，把太子爷扶进去再说。是。此事千万不可张扬，先把太子安顿好，带酒器过了，再让太子离开，明白了吗？是，奴婢先去准备。景仁宫无闹失态，还望正贵人原谅。哎
。太子，你还是多留一会儿，待酒气过了再走吧。不用了。何时太子把小春也当外人了？郑贵人，乃是皇阿玛的妃嫔，我不过是当朝的罪人，以后你不会再来此处打扰，还望郑贵人尽早跟我划清界限。这是太子的真心话吗？我是个被唾弃的太子，宫中的笑话，我还有什么资格去得到郑贵人的欢心？你这是什么话？别人怎么想的有那么重要吗？当日军营阅兵，昂然阔步，意气风发的太子，会因为输了一时，错了一次，便一蹶不振吗？我想，你是看错人了吧。哎，还我！你要喝的，我陪你喝。你喝够了，便振作起来。重新当回那英明神武、威风八面的太子。英明神武，威风八面。若真如郑贵人所说，我也不会落到今日的地步。皇阿玛她不肯见我，就连舅舅临终前喂她一口水，我都做不到。无能如此，谈什么振作？不如，让我喝酒，醉死的好。尽管自暴自弃，我不会再管你了。小春也被我赶走了，今后，今后没有人再会被我连累了。从今往后。就只剩我自己，自生自灭，自生自灭啦！不，你还有我。不，你走，我已经不再是太子，不再值得你留恋。纵然整个皇宫的人都远离你，纵然你不再是太子。我对你的心意都不会变，小春，我只有你，今后就只有你一个人。儿臣给额娘请安。进题。这是湖广上贡的丝绣，不知道您喜不喜欢？你送的额娘怎么会不喜欢呢？来，快拿过来看看。
额娘要是喜欢的话，儿子叫人再多送几匹过来。嗯，好。你看，娘娘，这料子着实不错，真是不错。小薇，给额娘拿过去。嗯，是。你放手啊！松手。你在干什么呢，娘娘？儿子给额娘请安。也许是因为这布料的图案甚是特别，才一时失了神而已。额娘，是我故意刁难小薇，让她差点摔倒的。你们俩这是干什么呀？唱的哪一出啊？十四弟少年心性，只是一时贪玩罢了。额娘，您不用介意。四哥。你怎么知道我不是喜欢小薇，想要逗逗她，在额娘面前闹够了没有？我知道你想护着她，她也没必要这么急着拿我打掩护吧。小心适得其反，你这是要把事情弄大吗？我就是喜欢，你又能奈我何？你们两个够了。这长春宫该立立规矩，不然好好的爷都被你们给带坏了。小薇，去后竹看，家燕准备的怎么样？是，奴婢这就去太多，只好我躲着他便是。在这紫禁城中，他是主子，你是奴婢，你躲得开他吗？最近晚上总是做梦，睡不踏实。娘娘日有所思，夜有所梦，还操心了些。我去给娘娘奉茶。不用了。你知道我在操心什么，对不对？除了皇上，没有比几个阿哥在娘娘心里更重的了。那你觉得哪个阿哥更好啊？我该怎么回答？各个阿哥都有各个阿哥的好。且说四爷，外表虽冷淡，不易亲近，实际上外冷内热，重情重义。你不是跟十三更要好吗？奴婢只是一时转念，实话实说。嗯，你是个聪明的孩子，以后你就好好的伺候十三，这样对谁都好，明白吗？明白了。退下吧。
我刚才真是从鬼门关里走了一趟，我当时要是说错半个字，咱们俩都不可能坐在这儿聊天了。明明，你脑子里想的是十三阿哥，为何却说成了四阿哥呢？我也不知道，我当时吓都快被吓死了。我也不明白，为何德妃娘娘会有如此决定呢？娘娘不过就是权姨，四爷跟十四爷都是她儿子，她早就知道他们俩心思不合了。他们俩要是再因为我闹出点矛盾，挑起事端，我死十回都挽回不了。那，你就好好的跟十三阿哥在一起，不就皆大欢喜了吗？他都放手了，我又何必再纠缠？对不起，我也不知道他是不是就是我要找的那个人。哎呀，不提他们了，提起来就心烦。好啦好啦。这么重要的事情，你怎么不和你姐姐商量一下？我姐姐？嗯，哦，你说明慧啊？嗯，我们俩虽然是姐妹，但却不是很亲近。你们不是很要好的吗？明慧是如此跟我说的呀。她什么时候说的？宫变前夕，我拜托她把字条交给你的时候。为何？你看起来好像不知道一样。哦，我当时没想起来。我也担心他，得知宫变之事，会不会受到牵连？你放心，他没事。您会见过十三爷。嗯。哎，十三爷，听说京城的庙会就要开始了，办的比往年更是热闹。十三爷可会前去呢？京城的各大庙会，我早已玩腻。今年的，我想也不过尔尔。您会出道，很想去感受这份热闹的，可惜女子一人孤身前去的话，怕是会惹人闲话。不知道十三爷可否一同前去呢？实在抱歉，不感兴趣，失陪了。哎呀，可惜啊，妹妹已经被四爷邀约，要不然你会还可以跟妹妹一同前去。早就听妹妹提及四爷的细心温柔，想必四爷邀约的地方必定设有诗意。未能前去一游，实是可惜啊。怎么，难道十三爷又有兴趣了？虽说这庙会一年只有一次，来日方长吧，不必勉强。没关系，我也第一次来这么大的庙会，咱们就玩个痛快，把之前那些烦恼通通忘掉。好，走，去那边走走。这些真的都好漂亮啊，是吧，十三爷？啊，那边也有，我们去那边看看吧。快走，就在那边。好看吧？快点！没事吧？再给您算便宜点。我不要了。您再看看。小薇。哎，二位，随便看看。这个簪子的图案很别致啊。是啊，挺漂亮的。嗯。喜欢。喜欢就试试。云慧见过四爷。四哥，云慧姑娘和十三弟也来逛庙会啊。好精致的簪子啊
。这簪子果然别致，跟明慧姑娘很配，买下来吧。好嘞。哎，十三弟，这簪子没事，我正好有点渴，我们去喝茶吧。姐姐，十三爷，我们先走了。不卖的，不然来玩游戏的就没有意思了。呃，要不这样，拿对牌子凑兴一下。哎，小六，来来来来，四爷，不用了。没事，小二，哎，四爷，真不用了。老板，没事。你们这个游戏怎么玩啊？我想，如果今天是十三弟的话，他也一定会为你做的。只要你喜欢，我们就把他赢下来。哎、要不？看看这个，好。一会儿，我一定把那盏灯给你赢下来。谢四爷。四爷，四爷，皇上有旨，要事召见，素琴马上回去。可知何事如此着急？奴才不知道。抱歉，今天可能没有办法帮你赢那盏走马灯了。没关系，正事为重。好，那我日后一定弥补。好好照顾小薇姑娘。这，那我先走了。嗯、小薇姑娘，你不会是要我陪你玩吧？你陪我过去走走。来碗茶，爷您稍后。这里真的很热闹。明轩二楼，看烟花乃京城一绝，我们一起去看烟花吧。好。那我先去看看有没有位置，你在这里等我。嗯。这。来，游戏快开始了，我们快去吧。瞧把你急的。我想自己去逛逛，你要不自己先回。这，那四爷那边……没事，我会和他说。好吧，那你自己小心一点。嗯，再见。奴才先走了。胤禛，你怎么才来啊？儿臣参见皇阿玛。起来吧。臣泸州知府参见四爷。
，早前水灾多得四野妥善处理，救了我们当地不少的灾民，老百姓都感激您，牵挂着您呐、啊。<笑>我们这些地方官员都是受百姓所托，特地来拜谢四爷。郭泰民安是大清之福，为民解忧是为官的本分。倘若没有你们的支持和配合，本王也是有心无力啊。是是，你就不必自谦了。是你的功劳，就是你的功劳。谢话吧，快都入座吧。印祥呢？嗯。怎么就缺了他呀？就把他找来。这，这个游戏呢，只要两个人数字一样才能玩啊。老板，我在那边，请玩这个。你怎么就一个牌子？老板，我不玩了。他们俩牌子一样。四哥呢？你的明辉姑娘呢？哎，二位，你们的牌子一样，真的好有缘分。要不你们二位一起玩一下呗？啊，不用了，我们，我们不玩了，玩嘛，就是玩一下，一起玩嘛，热闹热闹啊！不就是个游戏吗？玩就玩呗，反正我们俩也不是。行，反正我也不喜欢，谁怕谁啊？来，那么游戏正式开始，我来介绍一下规矩。我们的游戏非常的简单。名字叫做“心心相印”，啊，心心相印，对，这个名字吉利，心心相印是。你们有三支箭的机会，只要有一支箭射中马的中心，就算赢了，便可赢走我们的走马灯。这也太简单了，每个人只有三次机会啊！你可别太自信了，这游戏可没那么简单，说大话也不怕咬着舌头。我呀，八岁拉弓射箭。就这么简单的东西，我十三爷随。都是公马，有什么不一样？那是因为这个弓身太轻，你任谁拉都一样。不信你来，你来，你来，来就来，来，谁怕谁啊？咱调点力，调点力，看看看，连弓都不会拉，左手拉弓，右手拿剑。再看一眼，左手拉弓，右手拿剑。把剑拉到弦上，用力，用力，用力拉，三二一，走！真的，就瞎指挥，我起鸡毛，鸡起。那都是因为你不听我的。那你去找你的明慧姑娘，她听你。你不也觉得四哥跟你更般配吗？还不是先放手。你以为我很好受吗？哎呀，二位，还有最后一支箭啊！希望你们好好把握住机会。要想赢得我们的走马灯啊，一定要射到靶心。最后一次机会了，我、啊、们好好配合，把走马灯赢下。嗯
三爷，奴才敬过十三爷。有什么事吗？请十三爷到画舫相见。皇阿玛要见我，正好明薇姑娘也在，奴才就不必多跑一趟了。请明薇姑娘一同前往画舫见驾